这惊险的一幕发生在零八年的汶川地震，当时饲养员们正在聊天，突然地动山摇，巨石从山上滚落，熊猫们更是吓得四处逃窜。奶爸奶妈下意识反应不是逃出去活命，而是不顾自身安危冲进内舍救大熊猫。或许是因为要救出所有国宝的执念，平时需要几个人抬起的熊猫，奶妈一个人就能轻松抱起，转移到安全地带。哪儿就觉得浑身出门儿劲，只想。把这些门儿全部转移了嘛？即使余震还在继续，每个人都有生命危险。就是呀，里面的那些熊猫呀，就就是埋的噻，就很害怕。可他们却丝毫没有停下脚步，因为逃窜到树上的国宝也需要奶爸奶妈们的解救。然而熊猫们因为害怕未知的危险，便死死抓住树干不肯下来。饲养员也会立马爬上树，在一旁安抚。好不容易将小家伙们带下来后，他们还是被吓得瘫软无力，只好被饲养员们抱着扛着艰难前行。其中还有一只小熊华奥，它吓得紧紧抓住奶妈的肩膀。即便锋利的熊爪将肩膀扣出血，奶妈也忍着剧痛绝不放手。他指甲都已经卡在我这个肉里边来了，心中好痛好痛哦！他们抓到去，都感觉好像在你身上比较安全一样。在所有人的努力下，终于将大部分熊猫成功转移。不过还有几只不见没有踪迹。饲养员见状只好去山里搜寻。他们忍着饥饿与寒冷，就连身上也满是被蚂蟥咬出的血，即使惊险万分也不肯放弃。好在功夫不负有心人，经过饲养员长达十多天的搜寻。最终救回了六十一只大熊猫，其中一只失踪，另一只不幸遇难。这两只大熊猫和饲养员同样是地震英雄。不过地震带来的麻烦不止于此，熊猫们本就胆小，经过此事后，大多数都有了心理创伤，甚至还会食欲不振，产生应激反应。因此，失去家人的饲养员来不及悲伤，他们还要肩负起安抚熊猫的工作，像对待亲生孩子般安慰照顾着小家伙们。可见，熊猫饲养员可不是谁都能做的。奶爸奶妈用大爱挽救了熊猫们的性命，更不惜不顾生命去深入险境。他们才是真正爱大熊猫的人，才会如此奋不顾身护这群毛孩子的安全。如果乐乐看到丫丫如今的幸福生活，想必攀达星球的他一定会无比欣慰。近日，长公主开启疯狂进补模式，奶爸奶妈精心准备很多新鲜水果和竹笋，在木架上大口炫笋的丫丫宛若新生。这边丫宝刚吃完一篮筐的美食，又摆动起地上的蜂蛹，仅仅几秒钟，他就成功取出里面的笋笋。拿到食物后，丫丫大快朵颐。看向镜头的眼神里满是幸福和惬意。之后，他爬上木架，还叼着一个大苹果，一步步走到了镜头面前。难道丫宝是想将美味给粉丝们吗？如今看到长公主苦尽甘来，寒冷的冬季总让人心里暖暖的。此时，齐昊喜鹊围绕在丫丫身旁，像当初乐乐守护在他左右一般。而长公主肆意幸福的笑容，又何尝不是乐乐对妻子最好的期望？丫丫和乐乐本是一对幸福青梅竹马。零三年，他们背井离乡，开启漫长的二十年旅居生涯。但幸好有彼此的陪伴，才能熬过去。虽然身处困境，但拥有一段甜蜜时光。丫丫和乐乐总喜欢打个闹闹。这天，夫妻俩在争抢同一根竹子。一开始的时候还是势均力敌，乐乐却突然撕扯着竹子用力拉拽，求胜心切的他压根没注意到，差点被自己拽飞的妻子。为了哄丫丫开心，即便是乐乐抢占先机，也要让给对方。上一秒还闷闷不乐的丫宝，感受到乐乐的爱意后，紧接着就拿起来竹子大口狂炫。即使是回到内场的休息时间，他们俩还是要打情骂俏。只见丫丫躲在石头后面，看到乐乐过来，立马给了个突然袭击。打完熊后，还一口气爬上了树。而乐乐追到后，非但没有上前报仇，还和老婆贴贴互相清洒爱意。即使在孟菲斯的每天都饥饿难耐，但他们坚信能等到一起回家安享晚年。却没想到乐乐先一步离开，在今年二月，因为心脏病去往潘达新。乐乐虽然不能陪丫丫回家，可他却用自己换来了一张机票。旅外大熊猫的愕然离世，让亿万国人引起对国宝的高度关注。四月份，在异国他乡飘零多年的丫丫，终于能在祖国的保驾护航下，带着乐乐的尸体一起荣归故里。如今的丫丫不仅和之前胖弱两熊，甚至还浑身白到发光，竟然颇有些贵妇的珠圆玉润。北洞的奶爸奶妈每天为长公主准备好各种新鲜美味的食物，丰容和玩具更是必不可少。丫丫的脸上每天都洋溢着幸福的微笑，而她能够幸福快乐地活下去，想必也是乐乐最希望看到的场景。灵岩到底是什么天选倒霉熊？每次悄咪咪干点坏事都会被发现。这天，胖岩熊熊碎碎趴在门上，抬头望天的一瞬间，似乎萌生出越狱的想法。正当他聪明的小脑袋瓜规划好路线时，奶爸一声吆喝，把灵岩拉回现实。胖岩满脸无辜，扭头回应奶爸，像是在说“我可什么都没干”。而这也不是灵岩第一次被奶爸抓包，前段时间还上演了三天不打上房揭瓦。只见这小子站在亭子上，用熊掌扒拉着屋顶的积雪，正当玩得开心时，胖岩又听到奶爸熟悉的呼唤，尴尬的灵岩装作什么都没发生的样子，倒头装睡。果然年轻就是好。不过当他真正睡着时，那可是一笑大方的名场面。只见灵岩挂在树上呼呼大睡，谁家小熊睡眠质量能赶得上他？
，并且这小子进入梦乡也要转播，真的想问他的创作之路真的没有瓶颈期吗？而在前段时间，胖岩还喜提公主床，本以为他会爱护有加，结果没几天就被撕咬的不成样子。甚至还将床滚进小沟充当被子，胖岩躺着休息不过几秒，翻了个跟头就将公主床扔飞，就连秋千也逃不过他的魔爪。玩川武王还要再现经典武，即便是二百斤的体重也要表演舞狮，摇头晃脑的同时也要扭屁，总感觉这小子下一秒翻车。不过平林岩的协调性依旧稳稳当当，即使他不借助道具，也不耽误武王的发挥。当林岩看到外场的皑白雪后，也要开心的舞上一曲。只不过表演舞狮为啥还要倒车呢？林岩的灵活性也是强的离谱。虽不是杨柳细腰，但依旧能婀娜多姿。只见胖岩躺在玩具上扭动身姿，下腰对他来说也完全不在话下。并且林岩作为宠粉的形象，看到外场活跃的粉丝还经常加餐。不过这食物属实是有些离谱，这小子竟然趴在木架上，对着两脚兽排泄了几大坨红薯，把现场所有人都给惊呆了。只能说论皮还得是林岩，看来疯癫早已是他的代名词。不过胖岩也有偶尔稳重的时候，这天有两脚兽对着他发疯。还用双手比划着奇奇怪怪的动作，本以为整活大王会上前较量一番，却没想到林岩只是趴在木架上，静静观察着显眼包游客的迷惑行为。最近林岩还好像有了偶像包，一改往日毫无形象、大口炫损的样子，竟然左一口右一口的优雅干饭。林岩莫不是在避免大小脸影响颜值，时而沉稳斯文，时而疯癫调皮。万万没想到林岩的反差感居然这么强。